de kwaliteit van onze woningen hoog te houden en te zorgen voor een verzorgde leefomgeving wordt binnenkort uw woning onderhouden. In deze film ziet u wat er aan de woning wordt gedaan en wat dat voor u betekent. Heeft u na het bekijken van de film nog vragen, belt u dan met uw contactpersoon. Het houtwerk aan uw woning wordt voorzien van een nieuwe verflaag. Samen met de aannemer zijn de woningen bekeken en is er een route gepland door de wijk. Wanneer uw woning aan de beurt is, hoort u dat persoonlijk van de teamleider. Hij neemt contact met u op. De teamleider is het aanspreekpunt bij het uitvoerende onderhoudsbedrijf en is altijd ter plaatse in de wijk. Als eerste wordt er een bouwplaats ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheidsnormen. Op de bouwplaats staat een schaftwagen, materiaalbox en een mobiel toilet. Hiervoor zoeken we een plek die de minste hinder geeft in de wijk. Afhankelijk van het type woning komt er een stijger om uw woning om ook het houtwerk op de bovenverdieping te kunnen schilderen. De stijgerbouwer bouwt het stijger zo dat u uw woning in en uit kunt. Echter aanbouwtjes en serres maken dit niet altijd mogelijk. De stijgerbouwer heeft 2 à 3 meter ruimte nodig om zijn werk goed te doen. Daarom schuift u plantenpotten en tuinmeubels aan de kant. U haalt schotelantennes, zonneschermen en aanbouwtjes weg. U snoeit klimplanten, bomen en struiken. Op deze manier kunnen de stijgerbouwers en schilders zonder hinder hun werk doen en kan de planning worden gehaald. Heeft u hierover vragen? Belt u dan direct met uw contactpersoon. U kunt ook de teamleider vragen om advies wanneer u twijfelt. De teamleider werkt in de wijk. Natuurlijk is het betreden van het stijger verboden voor onbevoegden. Als uw woning aan de beurt is, moet die toegankelijk zijn. Ook aan de achterzijde. De teamleider neemt vooraf contact met u op. Het is fijn wanneer u die dagen zelf thuis bent. Lukt dat niet, overlegt u dan met de teamleider. Er is altijd een oplossing. Houd u rekening met de werktijden. Er wordt gewerkt tussen half acht ochtends en half vijf avonds. Als eerste schuurt de schilder alle buitendeuren en kozijnen. Na het schuren worden de deuren en kozijnen schoongemaakt en voorzien van een nieuwe verflaag. In geval van kleurwijziging wordt eerst grondverf aangebracht. Daarna worden, afhankelijk van de kleurdekking, de deuren en kozijnen in één of twee keer afgelakt. Houdt u er rekening mee dat er wordt gewerkt rondom uw huis. De schilders hebben respect voor u en uw woning. Zij voeren hun werk zorgvuldig uit en beperken rommel, stof en lawaai zoveel mogelijk. De vaklieden kunnen zich altijd legitimeren. Controleer altijd eerst of het schilderwerk voldoende droog is voordat u ramen en deuren sluit of de vitrage en de gordijnen terug gaat hangen. Het best kunt u dat doen op de in beeld gebrachte wijze. Met de nieuwe technische ontwikkelingen op verfgebied kan het hele jaar door worden geschilderd. Zeker wanneer een gevel daarbij wordt afgeschermd om zo min mogelijk invloed van het weer te hebben. Dit speciale doek dat aan het stijger wordt gehangen heet Labutec. Dit doek is waterdicht, vlamdovend en lichtdoorlatend. Daalt de temperatuur nog lager dan kan de schilder bijverwarmen. Dit heeft echter om milieutechnische redenen niet de voorkeur. Zodra het onderhoud in uw wijk of aan uw complex is uitgevoerd en akkoord bevonden, wordt u geïnformeerd. U krijgt de mogelijkheid om eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Alles nog een keer op een rijtje. De teamleider informeert u wanneer de werkzaamheden aan uw woning gaan starten. Hiervoor gaat u zonneschermen, schotelantennes, aanbouwtjes of andere zelf aangebrachte voorzieningen aan de gevel verwijderen. De gevel 2 à 3 meter vrijmaken. Denk hierbij aan tuinmeubels, potten en planten. Bomen en struiken die tegen de gevel groeien snoeien of verwijderen. Gordijnen en vitrage verwijderen. Zorgt u ervoor dat de vaklieden bij uw woning kunnen op de afgesproken dagen. Houdt u de poort open. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij de teamleider of uw contactpersoon. Wij vertrouwen op een prettige samenwerking met u.